personal del Consejo Deliberante que nos ha acompañado en estos últimos ocho años, también a todo el, el bloque de compromiso, eh, a todos los secretarios, asesores y bueno, especialmente agradecer a toda la comunidad de Plaza Wincul por el apoyo, el acompañamiento, la confianza de este, de este último tiempo. Muchas gracias, señora Presidenta. Sí. Muchas gracias, señora Presidenta, y muchas gracias también, concejal Martínez. Eh, me sumo a las palabras del concejal Irín. Realmente, en lo personal, quiero hacer un agradecimiento muy especial a todo el equipo de trabajo que me acompañó durante estos cuatro años, verdaderos profesionales, verdaderos compañeros, personas con mucha vocación de servicio y que me han acompañado para poder representar al espacio político de la mejor manera en este Consejo Deliberante. También quiero expresar eh, mi agradecimiento a cada uno de los integrantes de este cuerpo de concejales por estar siempre, a pesar de las diferencias políticas, eh, en el diálogo permanente para la búsqueda de, de soluciones que necesita la comunidad. Me voy con la satisfacción del deber cumplido de haber intentado por todos los medios representar de la mejor manera a todos los vecinos de Plaza Huín. Igual siento la obligación de decir de que podríamos haber hecho mucho más por nuestros vecinos. Quedaron muchísimos expedientes que no tuvieron el curso correspondiente, que por cuestiones políticas, de las cuales todos conocemos, Lamentablemente no se pudo llevar a la comunidad esa información que tanto requieren para conocer realmente el trabajo que se hace desde este consejo y el trabajo que se hace desde el gobierno municipal. Muchos vecinos hoy necesitarían saber realmente en qué se han destinado todos los fondos que mensualmente provienen desde el ENI para un millón de obras, para un millón de capacitaciones de los vecinos que la necesitan y que están a disposición porque en la ruta se lo ganaron en su momento cuando se hicieron las puebladas, cuando los vecinos salieron a la calle a reclamar por una mejor calidad de vida. Lamentablemente, este, y en esto quiero ser sincero, no hemos quizás estado todos a la altura de las circunstancias. Quiero aprovechar también esta oportunidad para desearles al gobierno que ingresa, al intendente Claudio Larraza, a todo su equipo de trabajo, a los próximos concejales que van a estar acompañando su gestión, que lo hagan pensando en el bienestar de los vecinos, que cada obra, que cada decisión que tomen sea siempre mirando de frente a los vecinos. De esta manera creo que vamos a poder lograr tener una sociedad más justa, más equitativa, donde cada uno de los vecinos se sienta representado por las personas que van a ocupar cargos políticos y que han sido elegidos para ello. Por lo demás, les vuelvo a agradecer a cada uno de ustedes el haber estado y acompañado a mi persona y a mi equipo de trabajo para llevar adelante todas las gestiones que estuvieron a nuestro alcance. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señores concejales. Agradecer a las personas, a mi compañera de marca, en el cual <ríe> nos ha peleado, eh, en el buen sentido de la palabra. Yo estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Eh, realmente se han hecho burlas como dijo el amigo, que nunca se había hecho, <risa> y, eh, pero sí se ha hecho mucha tarea que podríamos haber hecho un poco más, pero hicimos mucha cloaca, hicimos mucho con respecto al gas, mucho con respecto al agua, y espero que en esta nueva gestión, que que van a subir, se terminen las cosas que, hemos, que, estaban, que están en obra. Ojalá se termine toda la... porque nuestro pueblo sigue adelante. Yo quiero que las cosas le vayan muy bien y que avance. Pero todas las cosas que quedaron pendientes, ojalá las puedan concluir.
Por otro lado, señora presidenta, quiero agradecer también, como dijo acá el, el concejal de Caro, a todos los compañeros eh, concejales y sobre todo también a la, a la gente del, del Consejo de Vibrante, ¿eh? a todo el grupo y que gracias a ellos pasamos bien. Eh, con esto, señora Presidenta, quiero decirle que muchísimas gracias por todo. Bien. Eh, quiero hacer mi despedida también de, de este periodo, del cual yo realmente me siento satisfecha de todo lo que se ha realizado. Eh, dentro de un consejo que fueron personas muy cálidas, humanas, eh, mi trabajo, mi labor fue todo solidario. Eh, me siento satisfecha de eso mismo, ayudé mucho. Y bueno, lo que no se pudo hacer, se va a continuar. Sinceramente, me voy con. No me voy con, mucha, no me voy con tristeza, sino eh, de todo lo que se realizó, me siento súper orgullosa. Y, y bueno. Eh, le deseo mucha, mucha suerte al, a los nuevos compañeros. Eh, también eh, les voy a decir que es, es bueno que en un consejo haya consenso entre todos, que no haya peleas, eh, porque eso no hace crecer a la comunidad. Es importante eh, que haya crecimiento desde las palabras y que sean mutuo y, y que se reconozca eso. El trabajo entre todos, no entre de algunos pocos. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer el trabajo de estos cuatro años eh, y desearles éxitos a la nueva gestión, a los nuevos concejales y que entre todos juntos sigamos trabajando para sacar a la plaza popular adelante. Gracias, señora presidenta. A esta gestión, yo creo que hemos sabido trabajar como un cuerpo, un cuerpo deliberante. Eso es bueno, hace que. Hicimos, logramos un equipo a pesar de las diferencias políticas, ¿no? Le dimos soluciones a la gente mientras se podía, a las instituciones, le abrió las puertas a la mayoría de la gente. Este, me uno a las palabras de los concejales que esto tiene que seguir. Eh, le pido a los concejales y al grupo de intendentes, ejecutivos, que sepan trabajar en conjunto, en, en equipo, que se escuchen que se comuniquen, porque esa es la clave de que esto eh, siga adelante y que pueda crecer, eh, porque todos son parte, todos trabajaron para estar y son gobierno, ¿no? Así que eh, agradecerle también a, a, a nuestro bloque, a mi equipo, a la, a la gente de la cocina, de la limpieza, que nos atendieron espectacular. Bueno, la vida continúa, seguimos siendo padres, vecinos, Amigos, artistas, le deseamos una buena gestión, eh, que estamos a disposición para lo que podamos servirle. Eh, todos estamos por un, para que Plaza Wilkul crezca, que se siga desarrollando y ver nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos, con un Plaza Wilkul eh, que sea accesible, que sea inclusivo y que sea universal, ¿no? que tengamos nuestras plazas, que puedan participar todos los chicos con discapacidad, los chicos, digamos, eh, que podamos compartir y que la inclusión siga de la mano con, con el gobierno. Así que, desde ya, muchas gracias. Eh, seguramente nos vamos a cruzar siempre en la calle y, bueno, eh, hasta siempre y bienvenido al gobierno. Muchas gracias, señor presidente.